sonho dela. Deixa eu passar aqui o sonho. Ó, ó, preste atenção, tá? Esse sonho é ruim. Nham, nham. Ó. Meu marido sonhou com as paredes de nossa casa todas quebrando, caindo o reboco. Quando ele passava a mão, era como saísse uma areia. É, para, é, parecia que ia cair. É o salitro, né? Sonhar com salitre ou parede se desmanchando, é, às vezes é um anúncio, não quer dizer que vai acontecer, tá? Por favor, orar para que não aconteça. Às vezes é um anúncio de doença, é, desestrutura. Parede quebrando é uma coisa, parede salitrando é outra. A quebrando é aquela que racha, a estrutura da família está rachando. Salitrando, que é quando você passa a mão no reboco, é aquilo uma, uma doença terrível nas casas. É, mostra <coughs> antropia, é alguma coisa se desmanchando. E remete à doença. Doença, desvaneio. Então, esse sonho é péssimo. Esse sonho é péssimo. Então, existe uma diferençazinha de parede rachando, quebrando, e a parede com salitre, que é isso que você está falando, que vira areia, a pessoa passa a mão assim e desmancha. É, aí tem a, o salitre úmido e tem o um salitre seco. O úmido, geralmente, remete à doença. E o seco? Há problemas emocionais. Então vamos lá. Casa ou igreja, templo, que tem a parede rachando, quebrando, rachaduras, desestrutura familiar, algo está dando errado. Salitre, aí tem um salitre seco e salitre úmido. O salitre úmido geralmente é doença. Quando é aquela poeirinha, mas uma poeira molhada. E quando é a poeira seca, também é uma estrutura. É, é desestrutura, é, leva tudo à doença, né? É, salitre é doença. Salitre, ferrugem, é, é leva à doença. É, problemas sérios, viu? De doença. Mas vamos orar? O que, que ela diz aqui? Deixa eu liberar aqui, peraí. Ele está doente, com pneumonia, pastor. Olha, olha, gente. Quem é que pode dar glória a Deus pelo sonho que Deus revela para tratar? Ele está com pneumonia, é? Ele está fazendo tratamento. Em nome de Jesus ele vai ficar bom. Então esse sonho aí revela doença, tá vendo? Tá vendo? Hã? Olha, salitre é doença, desvaneio. Olha gente, quem é que pode dar glória a Deus pelo dom que a gente está aqui ao vivo? Eu estou ai vivo aqui, ó. <coughs> ó. Porque a gente dá glória, glória a Deus. Não é porque ele está doente. <coughs> a gente dá glória a Deus porque o sonho foi interpretado certo. Ó. Glória, glória a Deus. Não é porque ele está doente. <coughs> a gente dá glória a Deus porque o sonho foi interpretado certo. Ó. Glória, glória é. a Deus. Não é porque ele está doente. <coughs> é, agora, uma dica para você, tá? É, faça o tratamento do médico, obedeça ao médico direitinho, tá? Mas veja outros tratamentos alternativos, como autohemoterapia, mastruz com leite, sempre de manhã, pode ajudar o teu marido. Agora, o remédio do médico e o remédio de casa, você ora em cima. Não vai esperar ficar pior, você tem que tratar. Está entendendo? Obrigado, pastor, pela interpretação. Eu estava muito preocupado com esse sonho. É, o sonho revela doença, né? E geralmente degenerativa por causa do salitre. Mas Deus não cura? Deus cura. Mas o sonho mostrou. Né? Então, ore na coluna dele, ore no pulmão dele. Não espere ficar pior. Tá? Tem, é, hoje tem esse problema com essas gripes aí doidas, né? Quando a pessoa está com gripe, eu corro logo para o remédio daquele presidente, logo... E tomo logo, né? Mas o médico já deve ter passado o remédio. Toma o remédio do médico, né? Agora faça a pesquisa sobre autohemoterapia. É um dos melhores tratamentos para pneumonia. E não usa nada. Você não pode impedir, você não, 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 não atrapalha nada o tratamento do médico. Eu conheço de perto. Tanto ajuda a curar CA, tanto 
ajuda a pulmão. Desentope veia. É, a autohemoterapia, você faz a pesquisa aí no site, eles tiram 10 ml de sangue e colocam na bunda. Aí o organismo ele aumenta as suas defesas 10 vezes. É. Ele está tomando remédio, pastor. Jamais, é, jamais está muito fraco. Mas ele vai ficar forte. Em nome de Jesus. Está em casa, tá? Ele está em casa. Então o sonho. Olha como o sonho é forte, né? Hã? Interpretar sonho ao vivo é uma maravilha, porque é uma surpresa, né? Mas o sonho mostra que ele passava a mão assim na parede, a parede desmanchava. Salitre é doença no mundo espiritual e doença degenerativa. Então, é, veja com a enfermeira, fale com o seu médico, esse tratamento, converse com ele. O nome é autohemoterapia. Eu conheço de perto há mais de 15 anos, né? e já usei várias vezes a autohemoterapia para aumentar a minha imunidade. Né? Eu já andei o Brasil inteiro, em plena epidemia, nunca peguei nada, usando a autohemoterapia. Ozônio, tem ozônio retal, ozônio no, no ouvido, ozônio na vagina, né? ozônio na água. Então, esses tratamentos alternativos, eu acredito muito. E acredito muito em Deus. Deus vai livrar o seu marido do mal. Ore por ele, é, Espírito Santo de Deus, cure ele. O Espírito de cura. O Espírito que se movia sobre a, 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 a face das águas. O Espírito que se movia sobre a face das águas. Vai se mover sobre o teu marido também, mulher. Tá? Agora ora e conversa com ele. O autohemoterapia não vai fazer mal nenhum para ele. Eu conheço, já usei muita autohemoterapia, muito, muito mesmo. É, eu conheço a autohemoterapia antes de me casar. Eu usava a autohemoterapia, porque é o seguinte, a, graças a Deus, como a agenda é cheia, se você é, adoecer um dia ou dois, aí a agenda explode. Né? Então, para manter a a imunidade alta, eu sempre fiz alto emo. Agora lembre-se, quando fizer, aí passa um tempo fazendo, depois para desfazer tem que ir devagar. Para entrar tem que entrar devagar e para sair também. Né? Não tem nenhuma contraindicação. Eu não sei por que os homens não... Quem trouxe a auto terapia para o Brasil foi o doutor Luiz Moura. Que Deus salve ele, onde ele estiver. Doutor Luiz Moura, você foi tremendo. É... A máquina de ozônio de água na internet presta para ajudar nós. Eu tenho uma máquina de ozônio profissional. É, eu uso ozônio. É. Aí você fica, ó, um gigante. É. Minha esposa é auto -emo, é autozônio terapeuta. E também a acupuntura. A acupuntura ajuda bastante. É, a acupuntura é só as agulhinhas lá, agulhinha cá. E... e <coughs> é... E eu continue tomando o remédio do médico. E agora, é um alto M, o que ele vai fazer? Uma enfermeira vai, pe pega a veia, puxa 5 ou 10 ml. Se for no braço, é 5. Se for na bunda, é 10. Então, puxa 10 ml. Aí, balança, tira o ar, coloca na, na, no glúteo da pessoa e... Tss, pronto. É, tem amigos meus da igreja que foram curados de CA com a alto M. É, os caras queriam arrancar a perna dele, né? Mas ele fez, está aí com a perna dele, graças a Deus, né? Então a, a autohemoterapia ataca umas células chamadas macróficas. Agora ela tem dois ou três dias para começar a funcionar. Você toma hoje e daqui a três dias ela está em alta. Ela deve ser tomada de cinco em cinco dias. Fale com o profissional, converse com o médico. Alguns médicos não acreditam, não. Mas outros acreditam. Então fale com aquele que acredita, veja os vídeos na internet, procura uma enfermeira antiga. Né? Na minha cidade é uma enfermeira de, que tem 40 anos de enfermagem. É. Agora não é uma coisa oficial, é oficiosa, porque não dá luca, luca, entendeu? É, o ozônio é muito bom, mas a auto, a auto emo, e tem o auto emo com ozônio. Misturar as duas é uma lapada de força. Né? Fora isso tem... <coughs> Água de alho, vitamina de banana com dente de alho, muito bom, né? É, é, 
Na minha cidade tem muita gente fazendo. Agora todo mundo faz é, oficiosamente. É. É. Então a, a questão. É, eu acredito muito no doutor, Laí, doutor Luiz Moura, que foi quem trouxe a Autoemo para o Brasil. O doutor de 50 anos de, do, de doutor. Né? Esse cara não é um abestalhado. Ele sabe o que fala. Foi o pai dele, o pai do doutor Luiz Moura. Luiz Moura morreu com uns, um, uns 80 anos. Né? É, eu gostava muito dele. Só para assistir os vídeos dele, eu gostava do jeito dele falar. Ele já velhinho, falando, né? O pai dele trouxe. Então, é, aumenta a imunidade. E o ozônio é o é doutor Laí Ribeiro, né? O ozônio, ele cura quase 300 doenças. E não somente cura, mas evita. Aí tem ozônio na, no ouvido. Hoje mesmo eu tomei ozônio. É. Quando eu sento aqui para conversar com vocês, eu estou com a cabeça muito cansada. Aí eu tomo ozônio e... Epa! Um, dois, três, vira o lobisomem, Maria. Olha. Hã? É. Então eu, eu posso dar umas dicas para vocês. Mas como ele está muito fraquinho, né? Muito fraquinho, eu tenho que falar com o ozonioterapeuta e a, fala com o médico sobre autoemo. Às vezes tem família que faz autoemo, o cara no hospital faz autoemo, não tem nenhuma contraindicação, não. É. Pastor, ele teve o sonho do, é, do salitre e depois ficou doente. Está vendo, gente? Está vendo? O que foi que eu disse do sonho? Problemas de enfermidade, doença degenerativa. Ei, tu tem que fazer um voto, tá? Esse sonho é muito forte, tá? É, o sonho está dizendo as paredes, as paredes estão dando salitre, estão doentes. A, a, a casa da gente é o quê? Não é o coipo? É o coipo. Então, que Deus salve o seu marido, ore por ele, faça um voto por ele. Ó, oh, quando vocês tiverem um problema, não espere o problema chegar no final, não. Vocês têm que reagir logo, logo. Sabe o que é logo? É que Deus nos dê sabedoria. Hoje o mundo todo está ficando doente. Esses vírus aí criados, sei lá onde foi criada essa merda, é, foi desenterrada, até a gripe espanhola foi desenterrada. Eu não sei para que os caras desenterraram a gripe espanhola. A população da abelha, estão tudo doente, tá? É, estão tudo doentes. É. Deixa eu ver aqui. É. Pronto, está bem respondido? Quem pode dar glória a Deus? É o doutor, ó, o nome do doutor é Luiz Moura. Esse doutor maravilhoso foi quem trouxe a alto emo, tem salvado muita gente. Muita, muita mesmo. Tá? É como tem problemas, mano. Acaba tá morrendo de diabetes. Tem cura para diabetes. Tem uma operação que aquele cara que é senador e foi jogador de futebol fez, que Faustão fez. Mas é porque as pessoas não sabem. Não sabem, ninguém divulga. E fica tomando remédio, remédio e toma injeção e toma remédio, até morrer. Entendeu? É. Então o sonho foi bem claro. Olha, olha. Hum? Foi claro. É. Ele, ó, olha. Tá me escutando? Não, é DF15. DF15 aí escuta, tá? Eu tô no ar, ó. ó. Tá me escutando? Não, é DF15. DF15 aí escuta, tá? Pronto. Mas tá tudo aqui, tá? Aqui tá ouvindo também? Hum? Deixa eu ver se aqui tá ouvindo também. Hã? Mas tá tudo aqui, tá? Pronto. Então, mas, ó, glória a Deus, gente, porque é o dom de Deus. Aqui não tem combinação. Nem papel. Aqui não tem papel nenhum, nem caneta tem. Aqui tem um copo de café, uma sorda e um copo d'água. É. Hum. Mas o sonho é muito forte. Se alguém sonhou com algo parecido, tenha cuidado na saúde, tá? Mas é, é, isso é uma sentença? Não é. Isso é um aviso. Quando entra... Um, uma, uma situação dessa no campo magnético da pessoa, o próprio anjo, o próprio anjo do corpo avisa. O anjo diz, ó, oh, tem um problema aí, tá? É, e o salito está ligado a degenerativo. É. Coisas degenerativas. É o salitre. Mesma coisa é o ferrugem, tá? 
Mas o salitre é pior do que o ferrugem. Pipi, sabe o que é pipi? Pior. No mundo dos sonhos, o salitre é horrível. É como a formiga. A formiga é horrível. Mas o cupim é mais horrível ainda. Tá?